Yan, narinig nyo, no? Talagang kaliwat kanan yung pagputol ng puno. And here behind me is that mountain over there. May makikita kayong brown patch. Ibig sabihin na mine na yung lugar na yun. And isa lang ito sa 20 mining companies na nag-ooperate dito sa Surigao. May tatlong general na conflict pagdating sa pagmimina. No? Una dyan yung pang-ekonomiya maapektuhan niya kung ano yung ginagawa at pinagkakitaan ng mga tao doon. Sakahan, pwedeng pangisdaan. Pangalawang pangkalikasan. Pag pumasok yung minero o yung minahan doon sa isang lugar, puputol siya ng puno, maguhukay siya ng lupa. Pangatlo, sa mga tao. Yung kalusugan nila, yung relasyon ng mga tao kasi yung iba gusto sa mina, yung iba ayaw sa mina. Isa si Eric. Pandang alas 4 ng madaling araw, nag-landfall ang bagyong Yolanda sa Giwan Eastern Summer. Pero hanggang Tacloban City, ramdam na ang hagupit ng malakas na hangin dala ng bagyo. Uh, nandito tayo ngayon sa may pier ng Tacloban at uh, napakalakas na ng hangin. Pero hindi pa po tumatama ang sentro ng bagyo dito sa bahagi ng uh, Tacloban. Ito po ay yung uh, papalapit pa lamang na bagyo at uh, batay dito sa direksyon ng ating hangin, ito pong Yolanda ay nandito po no? dito po sa karagatan at diretsyo tumutumbok dito sa bahagi ng Leyte kung saan tayo uh, naglalive ngayon na uh, ATV dito sa bahagi ng uh, Tacloban. Alas 9.11 kaninang umaga, nagulantang ang mga tao nang gumuho ang ground at second floor ng Ecolan 4000 Condominium sa Davao City dahil sa lindol. Unang nailigtas ang pamilyang ito, nasagip din ang kanilang lola at agad na nilapatan sila ng lunas dahil sa minor injuries na tinamo matapos mabagsakan ng mga debris. Ito ang aktual na pagsabog ng bulkang Taal kaninang mag-aalas 3.30 ng madaling araw. Ang lava sumisirit mataas ang buga. Maya't maya ang putok ng bulkan na tumagal hanggang bandang alas 4 ng madaling araw. Hindi rinig sa kamera pero habang sumasabog ang bulkan, may mga dagundong na narinig ang aming team na nakapwesto noon sa Tagaytay City. Dalawang beses lumindol ng malakas sa lungsod bago at pagkatapos ng pagbuga ng lava. May Kakulangan sa ulan ang pinakamalaking epekto ng El Nino na siya namang nagdudulot ng drought at dry spell. Halos 80% kabawasan sa ulan ang inaasahan natin sa ilang bahagi ng bansa kasama na rito ang pag-ulan na inaasahan sana sa Angad Dam sa Oktubre at Nobyembre. Sa ngayon, nasa 179.22 meters na ang water level sa Angat. The Philippines tops a list of countries most susceptible to hazards caused by climate change. A think tank cited by the 2019 Global Peace Index notes, nearly half of the country's population live in areas highly exposed to climate hazards like drought, tropical cyclones, floods and tsunamis. Other countries at the top of the list include Japan, Bangladesh, Myanmar, China, Indonesia, India, Vietnam and Pakistan. Taong 2015, nang huli naming mapuntahan ang Payatas Landfill. Pero gaya ng landfill sa Iligan City, ang sinundan naming dump truck na ito, halo-halo na ang lamang basura. Hanggang sa makarating sa Payatas Landfill, walang segregation na naganap. 
kaya mistulang isang malaking open dump site ang payatas.
Thank you.